Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kutenga muda wako kutegea kile ambacho tunakuletea kutoka Runenga ya KBC Channel 1 na baada ya kukuletea taarifa kwenye kitengo cha kuruzi mashinani ni ruhusu sasa ningie katika wamu yetu ya pili ya tamrini ambapo leo tunaangazia siku ya mtoto wa Kiafrika kumbuka kwamba sherehe za siku hizi itakuwa zinaadhimishwa tarehe sita kwa hivyo basi ni siku tatu tu kabla ya sherehe hizo kufanyika nchini Kenya na katika bara Afrika na studio ni ninaye Joe Jack Matika ambaye ni meneja wa mipango katika kono koinonia community koinonia <laughs> ni jina nimekuwa nikinitenga ah, jamii yes. ya koinonia 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 yes hayo yes. basi jack karibu sana kwenye studio zetu za KBC na moja kwa moja kabla hatujaangwananga sana <coughs> pengine ningekuruhusu tu utueleze na ueleze watazamaji wetu siku hii ya tarehe sita siku ya mtoto wa Kiafrika ilianzishwa lini na malengo yake huwa ni yapi wow uh, hii siku ni muhimu sana Afrika kwa maana uh, wakati wa ukoloni pale uh, Afrika Kusini kulikuwa na changamoto nyingi sana hasa kwa mtoto wa Afrika. Unapata ya kwamba masomo ilikuwa ya duni sana. Uh, ukiongea mambo ya malazi ilikuwa duni sana. Na kila uh, kila kitu ambao uh, wazungu walikuwa nafanya basi kulikuwa na adhari sana kwa watoto wa mtoto wa Afrika mambo ya uh, madawa subtalini, matibabu ilikuwa chini sana na kwa hivyo uh, jumia ya Afrika wakakaa chini wakaona ya kwamba ni muhimu sana uh, wa Afrika kukuwa na msimamo na kuhakikisha ya kwamba uh, mtoto wa Afrika amelindwa na ni kwa sababu ya hayo yote uh, walikaa chini na wakamoya kwamba siku kama hii ni muhimu sana na kila uh, inchi ya Afrika kujadiliana uh, umuhimu wa kulinda mtoto wa Afrika. Naam. Mm. Pengine ungetueleza zaidi kuhusiana na ni siku ambayo inaadhimishwa mwaka baada ya mwingine. Naam, naam. Sasa baada ya mwaka huu mtakuwa <coughs> mnaangazia masala gani? Ikilinganishwa kwamba ni siku tatu tu zimesalia na pengine utueleze zaidi pengine pia mada ya mwaka huu itakuwa mm -hmm. inatokana na nini na yale ambayo yalifikiwa katika sherehe zilizopita mwaka jana mm -hmm. na hasa hasa miaka iliyopita Ah kasanda sana dangu Gladys na ah, mwaka huu ah, Afrika kwa jumla tunaangalia na tunaangalia mtoto wa Mwafrika ni vipi tunaweza mlinda hasa ikikuwa iki kwa mambo ya <coughs> ya teknolojia ambayo iko kwa sasa E, ni vipi wanaweza lindwa kama watoto na pia tusiwe na wakati ambao tunasema basi ni wale ambao wakubwa wanafaa kutumia vitu fulani kama hizo za teknolojia kama simu and then mtoto afai kutumia vitu kama hivyo ni vile ni uh, umuhimu wa kila inchi uh, wazazi na wale wote ambao wanahusika na hii uh, haki ya watoto kuhakikisha ya kwamba wamepewa wamepewa nafasi pia wa kusema yale ambao wanataka kama watoto na kuhakikishia kwamba haki yao yamelindwa kwa e, mambo ya teknolojia kwa maana utapata teknolojia imekuja na madhara mengi sana utapata ya kwamba watu wanasema ah watoto wafai kuwa na rununu watoto wafai kuwa na unapata unanyima mtoto pia haki kwa hivyo basi e, jamii e, ya Afrika wote wamekaa chini wakaona ya kwamba pia mtoto anafaa kupewa nafasi ya kutumia teknolojia lakini awe na na mtu ambaye anamuhusisha ama kumpatia mawaidha ni nini anafaa kutumia pale unapata tunaonge, tunaendelea kuongea uh, ama kudumisha haki ya mtoto kila kitu ambacho tunaongea ni haki ya mtoto Mm. Naam. Umezungumzia kuhusiana na masuala ya changamoto ambazo pengine ni baadhi ya changamoto ambazo zinawakabili watoto lakini swali langu ni je katika sherehe za mwaka uliopita kuna changamoto ambazo ziliibuka. Moja wapo mm -hmm. iki, ikiwa ni ukosefu wa masuala muhimu sana kama mm -hmm. vile elimu. Mm -hmm. Tuzungumzie sasa umuhimu wa jamii mm -hmm. ama wajibu wa jamii katika kuhakikisha kwamba zile changamoto ni kwamba kila mtoto barani Afrika ana uwezo ama anapata ile haki yake ya kuafikia masuala ya elimu. Mm -hmm. Uh, dada Gladys um, elimu ni kitu muhimu sana na wacha sasa turudi nchi yetu ni jukumu la serikali hasa tukisema watoto 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 bali tukuje tujue kwamba 
e, ni jukumu la serikali kuhakikisha ya kwamba kila mtoto amepata nafasi ya kwenda shule na kupata elimu ambayo inatakikana so uh, tofauti tu ya mzazi anafaa kupeleka mtoto shule basi uh, sisi kama shirika ambayo inaangalia koinonia inaangalia ama inadumisha sana haki ya mtoto kwa masomo kwanza tunaongea na serikali ya kwamba uh, ni jukumu lao kuhakikisha kwamba kila mtoto ako shule na nimeona ya kwamba kumekuwa na na kujadiliana serikali uh, na uh, shule na wale ambao wanalinda uh, watoto pale nyumbani wazazi wanaambiwa ya kwamba ni lazima kila mtoto aende shule so tunapata ya kwamba serikali imepiga hatua kuhakikisha kwamba hayo inawezekana tukirudi tena humu nchi yetu Kenya una, tunapata ya kwamba serikali imesema elimu ya primary school hakutakuwa na kitu ambao walimu wanalipa ama mzazi analipa utapata ya kwamba kuna shida bado na hiyo basi serikali inafaa kuangalia mtoto ule anatoka pale madhare amevaa uniform anaenda shule amefika pale maybe ya kulipa tuition fee hii tuition fee itafanya mtoto atatolewa pale shule arudi nyumbani mm-hmm. mtoto akona haki ya kuwa shule basi na unapata juu ya hiyo tuition fee atafukuzwa atoke pale nje so ni jukumu la serikali kwa kisa kwamba elimu pale shuleni vitu kama hizo wanaondoa tusije tunasema basi elimu ni bure na bado unapata pale shule watoto watafukuzwa kutoka pale shuleni kurudi nyumbani so ni lazima serikali ikisha pale shuleni vitu kama hizo ziendelee kabisa kuna ile masomo ya ziada pia e, ndio maana unapata wanalipa hizo hela kama serikali inaanza ongea na walimu wale umeandikwa pale basi wawe na nafasi ya kulipa walimu ili pale watoto wasiwe ndio wanafukuzwa wana rudi nyumbani so ni muhimu sana and then pia utapata tukisongea mambo ya uh, masomo kuna hii uniform sijui itakuwaje basi mavazi ya shule utapata ya kwamba sare ya, ya, ya shule utapata ya kwamba mzazi yule anakaa pale madhari ni mzazi ambayo hana hela huenda pale uni, uniform kununuliwa ni kitu almost 5000 mzazi yule anapaka pale madhari ndio mtoto wake aende shule ataendaje dadangu so ni jukumu ya serikali pia kuingilia kati hapa hizi sare za shule kama kuna vile wanaweza hakikisha kwamba watoto wapate pale shuleni itapatia wazazi ama watoto wengi hapa nchi yetu nchi yetu sorry wawe na nafasi ya kwenda shule mm. nafikiri Jack kando na masala ya elimu umetueleza kwamba sheria hizi zilianzishwa kutokana na ghasia za Afrika Kusini miaka ya kinda mia, sabini na sita hivi Naam. lakini kando na hivyo ni kwamba kila siku tunapozidi kushirikia siku ya watoto di, duniani mm-hmm. na, na barani Afrika kwa jumla ni kwamba kumekuepo na changamoto ambazo zimekuwa zikitolewa mwaka baada ya mwingine na baadhi ya ya haya um, uh, hizi changamoto na mm-hmm. mateso ambayo yanalimbikiziwa watoto na Naam. unyanyasaji mm-hmm. yanatoka baina ya jamii na kwetu sisi ambao tunatarajiwa mm-hmm. kuwa kinga wale watoto dhidi ya unyanyasaji na mateso haya. Ningependa pengine kusikia kutoka kwa kukiwa mtaalamu wa masala ya watoto pengine jinsi ambavyo watoto wanaweza kuripoti unyanyasaji ambao umetendeka kwako. Kama mtoto una ripoti vipi na wanafaa kuripoti wapi? Maana wakati mwingine unapata kwamba wale wazazi ambao wametikwa jukumu la kuhakikisha kwamba watoto wako salama, wao ndio wanaoelekea kuwanyanyaswa unapata kwamba kama vile mtoto wa kiume mm-hmm. anafanywa mambo pale kwenye jamii unahisi no. kwamba tumepata ripoti huku nchini Kenya kwamba baba na mwanawe tayari kuna mtoto kando na mamangu kwamba unapata kwamba watoto wanawabaka watoto wao wasichana mm-hmm. kiasi kwamba unapata kwamba inafikia wakati ambapo hata wao wanazaa uh, nashukuru sana dadangu Gladys uh, swali kama hayo sisi kama uh, shirika la koinonia community tunaipata kila wakati na wiki uliyopita hapa Ngong tulipata tulipigiwa simu na chief ya kwamba kuna mtoto darasa la sita uh, ambao amekuwa kitendewa kidhulumiwa na watoto wenzao wale pale ambao wanaishi pale nyumbani na imekuwa kiendelea kwa mwezi kama tatu hivyo huyu mtoto msichana ilibidi mzazi wake ampeleke pale uh, subtali na kapata ya kwamba maisha yake kwa tarini lazima huyo mtoto awe pale eh, hospitalini akitibiwa huyu ni mtoto mdogo je 
tunauliza hawa watoto wanafaa kuripoti wapi mzazi tu pia hapa hivi kuna mzazi kuna changamoto hapa kwa wazazi we mzazi ambao mtoto wako ambao amekuwa kidhulumiwa pale kama una nafasi naye au uko karibu naye basi ataambia nani dadangu so wazazi lazima wawe karibu na watoto wao ili kitu kifanya mtoto huyu mtoto atapata atachukua nafasi ya kukimbia kwako kama mzazi kuripoti kwako kwanza mara nyingi utapata watoto hawana mzazi hayuko karibu bali ataripotia nani saa zingine kwenda hata kwa chief pale penye chief hapo ni ngumu ameogopa amejua pale ai yule amevaa uniform uniform sari ya polisi e, nikiona huyu mtu anashika watu basi kwanza jukumu e, kwa kwa wazazi wakishia kwa karibu na watoto wao sasa ili kitu kama hiyo kufanyika wakishia kwamba wana wanachukua wana nafasi ya kuaddress hiyo uliuliza swali mtoto pale kwanza ni wazazi na pale shuleni wawe na masomo wanaambiwa kitu kifanya wewe kama mtoto kimbia pale kanisani kwa maana utapata hizi ni vitu ambao ziko karibu na sisi akikimbia pale kanisani akipata kuna padri ama kuna mtu ambaye anachunga pale atamuelezea hatua itachukuliwa kutoka hapo tofauti na kanisa kuna hizo ofisi za chifu ziko hapa karibu penye wana kama umejua chifu ako karibu basi akimbie pale aripoti lakini kwanza huyu mtoto lazima jamii lazima kitu ifanye kwa maana polisi wala na vasare pale nje kila mtoto anaogopa polisi wanashikanga watu mimi nitakimbiaje kwa polisi pale so ni jukumu la shule na mzazi kwanza kuongea na watoto polisi sio mtu mbaya ama jamii kwa jumla tuongee na watoto ili wawe tayari wakipata cases kama hivyo ama dhuluma kama hivyo wanakimbia kwa polisi kwa chief ama kwa kanisani Nam. Atakuuliza mtu ambaye amelelewa na mama mmoja ama mzazi mmoja ama baba wakati mwingine unapata ilivyoko kwa sasa ni kwamba kutokana na masuala ambayo yanapitiwa tu katika jamii unapata kwamba watoto inafika mahali mnagawana watoto walilewe na baba wengine walilewe na, ma, na mama zao na pale ambapo unasema kwamba ni sharti mzazi awe karibu na mwanawe sasa pale ambapo ambapo itakuwa kuwa kwamba mimi mamangu ama babangu ambaye pengine ndiye ananilea mzazi mmoja mm-hmm. yeye ndiye naye ni dhulumu mm-hmm. pasi na kwenda kanisani na pengine kuwashirikisha uh, askari pale kijijini, kijijini. maskari matifu mm-hmm. mafisa wa, wa usimamizi wa usalama pale katika ngazi za chini ni masuala gani ambayo pengine mtu ambaye anapokea dhuluma kama mtoto anaweza kukumbatia ile kuhakikisha kwamba pengine usalama wake unazingatiwa Uh, dadangu Gladys kwanza mimi nakuja kwa jamii kwa jumla. <coughs> uh, wale ambao mnakaa pamoja na hiyo familia ambayo unasema kuna mtoto anaishi na baba au mama. Uh, wakati unasikia kuna kitu inafanyika pale ama huyo mtoto amekuwa kidhulumiwa na uko na enough information ya kwamba inafanyika, basi wewe kama uh, jirani ambao unakaa karibu, hakikisha ya kwamba unaripoti kesi kama hizo. Bali huyo mtoto mdogo saa zingine ameogopa ako na uoga nikifanya hii kitu fulani tanifanyia so jamii lazima ichukue nafasi ya kuhakikisha kwamba tukiongea mambo ya watoto basi tuhakikisha kwamba tuna, tuna, tunachukua jukumu letu kuhakikisha ya kwamba tunawaprotect kama tunaweza ripoti pale vitu kama hizo zitapunguka kwa maana mtoto kama nakaa na babake kuna wakati koinonia community hapo Kawangware ana mtoto anakaa na baba mtoto kijana huyu baba amekuwa kidhulumu mtoto mtoto hana ameogopa nikisema kitu nitachapwa na baba imekuwa kifanyika ilibidi imefanyike imefanyika hadi mtoto leo lazima nishe na ule eh, rafiki yangu ni rafiki yake alimsaidia alimkimbiza eh, kwa chief chief naye kimbia koinonia community koinonia kuhakikisha kwamba kwanza haki ya huyu mtoto alindi wachukuliwe kwanza polisi wakuje tuandike statement ndio tutafute babake so, kuna, kuna vitu zingine lazima sisi kama jamii tuchukue nafasi usione ule sio ule sio mtoto wangu basi wacha iendelee tu hivyo ni tuhakikishia kwamba tunachukua hiyo nafasi kama ni, si, ni mtoto wangu tuhakikishia kwamba tuna protect right ya watoto kama hao mm. asante sana jack kwa kauli hizo pengine tuangazie ta 
swala jingine kuhusiana na swala hili tu na sherehe hizi zitakuwa zinafanyika wakati ambapo kumekuwa na shirikizo kwamba watoke watoto watoke barabarani mm -hmm. na unafahamu mm -hmm. kwamba tulipokuwa tukizungumza ukaniambia kwamba mko tu sio katika taifa la Kenya bali mko mm -hmm. katika mataifa mengine kama vile Zambia naam, naam. sasa swali langu ni ije pengine sherehe hizi tutakapokuwa tunaziadhimisha ni kwamba idadi ya watoto wanaura ndaranda mitaani inazidi kuongezeka kufikia sasa nafikiri wadadisi na pia mashirika ambao mnashughulika na masuala ya watoto mmeratibu kwamba idadi ya watoto wanaura ndaranda mitaani hasa Kenya inakaribia hamsini hivi ni kwa nini licha ya kwamba tunashuhudia mito miaka baada ya mingine kwamba haki za watoto ziangaziwe ikizingatiwa kwamba ni mtoto sharti awe anapata mahali pa kulala malazi na chakula na hali kadhalika ni kwa nini idadi hii mwaka baada ya mwingine inaonekana kuzidi kuongezeka wow changamoto ziko nyingi sana dadangu kwanza tukiongea ukiangalia uh, nini nafanyika kwa hii nchi yetu kuna hiyo bila ambayo inaendelea umesikia wazazi wengi wanalia sana kuna wale ambao hawezi imudu na mtoto ambaye anakaa pale madhari mtoto ambaye anakaa pale korokocho mzazi aezi mpatia chakula ya mchana tu peke yake utapata huu mtoto hana nia ingine badi ni kwenda pale mjini kuanza kuombaomba kwa sababu mzazi wake aezi so poverty imekuwa eh, kilio sana ya wale watoto ambao tunapata pale mtaani wazazi hawana E, mbinu ya kuhakikisha kwa maona kazi hawana hela ya kulisha watoto wao napata wote wanaenda mjini kwanza kwa hiyo ndio maana unapata namba ina increase kuna nini kubwa sana ya watoto wanakuja hapa kwa street na sio watoto peke yao sasa utapata pia kuna wazazi hapa jivanji <coughs> nimetembea huko na nimepata kuna mama na watoto wa saba nauliza mama shida ni nini ananiambia mimi Nime, nimefungiwa nyumba siwezi lipa rent ndio maana nimekaa hapa miezi mbili ina hawa watoto na unaona ya kwamba maisha imekuwa ngumu sana ndio unapata basi watoto wanakuwa pale mtani tofauti na eh, eh, poverty pia kuna wale shirika kuna koinonia community ambao wanafanya nao kazi na hizo shirika zingine ambao wanafanya watoto serikali lazima ikuwe na mbinu ya kuangalia hizi eh, shirika zote ambayo inafanya na watoto kama watakuwa na control ama mbinu ya kuhakikisha kwamba hizi shirika zinafanyia kazi ambao wanasema wanafanya utapata tuko na shirika nyingi tuko na watoto wachache pale mtaani lakini hao mashirika wanapata tu pesa and then unapata wanatumia kwa nia yao tu bali sio kusaidia watoto so lazima shirika uh, uh, government ama serikali wawe na sheria ile ambayo itakuwa inaangalia hizi shirika ambayo inafanya na watoto. Tukifanya hivyo basi dadangu Gladys utapata tutakuwa tuna tuna reduce hii namba ya watoto ambao wako pale mtaani. Ukienda kwanza kuuliza watoto ambao wako hapa mjini. Watakuambia nimekuwa kwa shirika fulani. Na nikakaa pale eh, mwaka moja nikapelekwa nyumbani. Na nimejipata tena niko hapa. Uo mtoto sababu gani alikuwa pale na katoka pale akaenda pale tena karudi hapa mtaani so lazima serikali angalie hayo ni nini nafanyika and then baada kujua shida ni nini wahakikisha kwamba wanafanya na hizi shirika ili tusikuwe na tunasema recycling kwa lugha ya kimombo kwa watoto wengi ambao wako mtaani wamekuwa kwa shirika mingi ambao wako Nairobi hapa so unapata unafanya kitu inaitwa recycling na wala wanatoka mjini wana, uh, nyumbani wanakuja wanaungana nao sasa. Naam. A pengine Jack sijui kama umeshuhudia visa vya watoto wanao randa randa mitaani wakitumika kama njia moja ya kitega uchumi kwa baadhi ya mashirika kama yenu. Sijui kama umefahamu kuhusiana na swala hilo. Lakini kilichoko ni kwamba pale ambapo unasema kwamba mtoto anakuwa anapeleka katika shirika fulani halafu baada ya mwaka moja analifu kwamba amerudi nyumbani kisha akajipata tena ana randa randa mitaani mm. ni hatua gani unazochukua kuhakikisha kwamba mashirika sabia na yenu ambayo hayafanyi yanavyopaswa kufanya ni kuna mm. kwamba wanawapeleka watoto wanawachukua watoto na mbele tutakupeeni mahali pa kulala tuwapatieni malazi lakini sasa nyinyi ni wafanye kazi naam nendeni mitaani mkasake marupurupu kule baada ya siku 
kila mtu amewekewa kiwango fulani. Mm -hmm. Unatekana baada ya siku ukaleta shilingi 1500 ndipo sasa ukawa kwa njia moja ama nyingine unalipa makaku makazi unayoto unayopatiwa na mashirika mbalimbali mbali. ni kwa nini basi msije mka jinsi tunavyosema kwamba serikali ni sharti yahakikishe kwamba mashirika ambayo yanasajiliwa ni mashirika ambayo yanafanya kazi ambayo yale kusidia kufanya ni kwa nini hamuambii baadhi ya maafisa wa serikali kwamba baadhi ya mashirika ambayo mlisajili yanafanya kinyume na yalivyokusudia kufanya <laughs> manake kwa njia moja ama nyingine wanaharibia jina kabisa dadangu Asante uh, Gladys. Na umesema kuna shirika mimi mwenyewe nime, nimeiona e, nikitoka e, nikitembea mtaani utakutana na watoto wako na hizi makaratasi. Na imeandikwa vizuri sana. <coughs> so uwasoma una contribute kwa hizo makaratasi ambao uko nazo. Wengine wanatumwa anaendeni sokoni, muangalie mboga, mfanye nini. Hiyo ndio tunasema it is an abuse. Hiyo ni kudhulumu watoto na vitu kama hivyo haifai kuendelea kwa nchi yetu hii ya Kenya kwa sasa. Kwa maana ni miaka mingi sana ni hatua kubwa tumepiga hatufai kurudi nyuma. Na serikali uh, ya mheshimiwa uh, uh, William Ruto niko na hakika kulingana na ile mpango naona wanaweka kwa kila uh, uh, zile uh, maofisi wanafanya na watoto nimeona kama wanaweka mpangilio ya kuangalia shirika kama hao na pale langata niliona ya kwamba kuna kama shirika nne ambao zilifungwa na ni kwa haki kwa maana kama wewe uko na shirika ambao unasema unataka kusaidia watoto kama hao bali unataka kujitarajisha wewe kukuwa na mali na kujenga kuwa na mashamba haufai kukuwa hapo na nashukuru sana serikali kwa sababu kuna zila tua ambao wanachukua. Uh, kwa hivyo niko na hakika hapa mbele wakishirikiana na hizi uh, shirika ambao ziko na wahakikisha kwamba kusikuwa na ubaguzi ya kwamba uh, nimejuana na mtu fulani. Wacha tuendelee akae pale na nafanya vitu ambao haitakikani kwa watoto wa Kenya. Yeah. Lazima tushirikiane tuhakikishe kwamba yale tunafanya ni ya haki na tukifanya ya haki ni ya kulinda hawa watoto ambao tunasema tunasaidia na koinonia community ambao nimekuambia imetia mzizi hapa Kenya uh, Nairobi and then tumesema tuko pale Zambia na Sudan sisi tuna, kama koinonia community tunahakikisha kwamba haki ya mtoto imesikika na uh, mtu wote ambao anaenda na ki, uh, ki, anafanya kinyume na yale ambao tunafanya mara nyingi sana tunaongea na chief ama na wale eh, department ya watoto ambao tumejuana nao ili wao wenyewe waanze kuchukua toa. Mm. Asante sana Jack na sijui kama kaonekana kwamba unafahamu jana ilikuwa ni siku ya ajira kwa watoto duniani. Na siku hii ina wadi ya tu siku kadhaa kabla ya kuadhimisha kwa a, siku ya mtoto wa Kiafrika. A, pengine tuzungumzie tu tunapoelekea um, kutamatisha kipindi hiki mm -hmm. swala la kuhakikisha kwamba watoto hawafanyishwi kazi kadri, kabla ya kufikia uh, kuafikia ule umri wa miaka kumi na minani. Mm -hmm. Umuhimu wa jamii kuhakikisha kwamba watoto unapata kwamba wengine wamewajiri watoto ambao wako chini ya miaka kumi, miaka mm -hmm. kumi na mitano. Umuhimu wa kuhakikisha kwamba watoto hawafanyishwi uh, vibarua kabla ya kuafikia ule umri wa miaka kumi na nani. Uh, na kurudisha pale dadangu kwa serikali bado. <clears throat> kwa sababu pale tuko na sheria ambayo imeandikwa vizuri kwa constitution yetu ya kwamba tuko na haki ya watoto. Na hizo haki ya watoto lazima serikali inahakikisha kwamba inatia manani. Kama kuna mtu wote ambao anadhulumu mtoto ambaye bado anafaa kulindwa na serikali, basi kuna tu ambao anafaa kuchukuliwa kama mzazi ama mtu wote yule kushikwa, kupelekwa kotini na kuhakikisha kwamba mtu kama huyo anafungwa kwa maana sisi kama nchi tunasema hatutaki kupiga tena tu kurudi nyuma tunataka kuendelea mbele na tuhakikishia kwamba sisi kama nchi haki ya watoto tumetilia maanani sana mm -hmm. ndio tumeziona pale ukienda kilifi uh, koinonia community tu wamehamia kwamba walitembea pale wakaona pale shida ziko nyingi sana wazazi wanatuma watoto wao kuchimba pale madini watoto wadogo sana hawaendi shuleni na pia hiyo ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba mahali kama hapo wakati wameshagundua kwamba kuna watoto wanafanya kazi na saa zingine 
ni kwa nia ya kusaidia wazazi. Mm -hmm. Anaona mamake hana hana maybe ni mlemavu, haezi tembea na yeye mtoto anaona ya kwamba wacha niende nifanye ili nisaidie mzazi wangu. Ni nini serikali na, inafanya kuhakikisha mtoto kama huyo haki yake amelindwa, anaenda shule na pia hapa nyumbani huyu mzazi anasaidiwa kuhakikisha kwamba huyu mtoto haezi kufanya kazi. Mm -hmm. So kuna jukumu la mama mzazi, kuna jukumu la serikali ili tukifuatilia jambo kama ili ambao tunaongea sasa dadangu Gladys hatutakuwa tena tunarudia. Naam, asante sana Jack na arifiwa kwamba atufunganye. Inasema asante sana ni hoja zito ambazo umekuwa ukitoa tu na mtazamaji nafikiri kwamba si mimi tu bali ni mimi na wewe kuhakikisha kwamba mtoto wa jamii ya Kiafrika amelindwa kutokana na mateso na kazi za mapema Kenya inapojitayarisha kuadhimisha siku ya watoto ulimwenguni siku ya Juni tarehe 16 mimi naitwa Gladys Mungai Lensa Udingo amekuwa kukupatia uh, taarifa hizi na mahojiano haya kwa lugha ishara studio ni nimekuwa naye Jack Matika ambaye ni meneja wa mipango katika jamii ya Koinonia Koinonia <laughs> ni jina zito tu mtazamaji mimi naomba ni kuage kwa sasa nasema asantana kwa utazamaji wako unakuacha na mwenzangu Irene Muchuma akujuze mengi kwenye kitengo chetu cha lunch time news